कि फोन के लास्ट लोकेशन इसी बिल्डिंग में है सर फोन भी बंद आ रहा है पता नहीं किस हाल में होगा बेचारा जिमी की जान को खतरा है ढूंढो उसे जल्दी अरे यहां देखो यहीं कहीं होगा वो इधर किधर ही है एक काम करो तुम वहां जाके देखो तुम इधर निकलो जिमी कैसे हो बेटा सर बहुत बढ़िया हूँ सर एकदम आपकी तरह मेरे तरह सर अगर आपकी तरह रहूंगा अभी तो बड़ा होकर आपके जैसे सीआईडी ऑफिसर बन पाऊंगा सर इन्होंने मुझे देख लिया सर और ये लोग मेरे पीछे हैं सर ये लोग चार जने सर मुझे मार देंगे सर मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाऊंगा चाहिए वो सर की आवाज जिमी 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 ए सी पी सर जिमी सर तो बहुत बढ़िया है सर। <laughs> इसे तुम घर में बैठकर 
कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मैकेनिकल डिवाइस बना सकते हो थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच चिमी भैया आपको पता है कि ये गिफ्ट तो मैंने सेलेक्ट किया था दादू ने तो सिर्फ पैसे दिए थे थैंक यू अर्जुन चिमी आज बहुत खुश है अरे उसके आदर्श ए सी पी सर जो आए हैं उसकी बर्थडे पार्टी में ये तो हमेशा सी आई डी टीम की तारीफ करता रहता है आप जैसा बनना चाहता है अगर आज आप नहीं आते ना तो ये सचमुच बहुत उदास हो जाता तो सच बोलूँ तो जिस तरह से आप इसकी रखवाली करते हैं कदम कदम पे इसका हौसला बढ़ाते हैं और इसे सही राह दिखाते हैं उसके लिए थैंक यू सर <laughs> वैसे आपका बच्चा है ना बड़ा अच्छा बच्चा है और क्या हम लोग तो वेट कर रहे हैं कब ये बड़ा होगा और कब सी टीम को ज्वाइन करेगा पर हाँ इतना आसान भी नहीं है जिम्मी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें घर में तो रेडी हूँ आप ही भगा देते हो हेलो इसी भी प्रतिमन या कहां पर ठीक है हम लोग आते हैं हाँ सर निकलना पड़ेगा जल्दी हम्म जिमी देखो बेटा काम है हम तीनों को निकलना पड़ेगा लेकिन मैं वापस आ जाऊंगा और जिनको लेने के लिए तब तक आप फन ओके सर आप थे तभी तो एंजॉय कर रहे थे आप जाओगे तो कैसे एंजॉय करेंगे अरे काम है जाना तो पड़ेगा ना हुँ? सर रुक जाओ ना प्लीज आप सर आप आप बाद में आ जाइए सर जिमी का बर्थडे है मन लगा रहेगा हम लोग वहाँ क्राइम सीन पे जाके पता करते हैं क्या हुआ एग्जैक्टली exactly, और आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे फोन पे हम हम देख लेंगे सर ठीक है मुझे फोन करना जरूर ओके थैंक यू अभिजीत सर थैंक यू दया सर जय एंजॉय एंजॉय सर किसका फोन आया था कोई मर्डर हुआ है क्या ये लो अब तुम्हें क्यों फिक्र पड़ी है जो भी हो जो भी क्रिमिनल हो अब दया अभिजीत गए ना बच नहीं पाएगा सिद्धार्थ सर एक रिसर्चर इंटरनेट और सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर सर बच्चे और टीन के बीच में ये घर पे ही इंटरेस्टिंग डिवाइसेस कैसे बना सकते हैं उसके बारे में वीडियो पोस्ट करता है आज ही ऐसा एक वीडियो बना रहा था इसका लैपटॉप एक्सप्लोर्ड हुआ सर और वीडियो है सर उसका मैं दिखाता हूँ आपको इधर आइए आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं जिसका नाम है ड्रोन कैमरा लैपटॉप मंगवा लैपटॉप से आग निकली और इसे दर्द मारा गया ये कैसे हो सकता है सर ये पूरी जगह देखी सर ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे ये हो सकता है और कोई फोर्स इंट्री के निशान भी नहीं है सर ये लैपटॉप अपने आप इस तरीके से ब्लास्ट हो ही नहीं सकता कंप्यूटर बनाते समय सेफ्टी का बहुत ध्यान रखा जाता है बहुत सारे टेस्ट होते हैं ओवर हीटिंग से बचने के लिए तो अगर ऐसा हो भी जाए कि बैटरी गर्म हो जाए तो कंप्यूटर बंद हो जाना चाहिए ब्लास्ट तो नहीं होना चाहिए इसका मतलब है अभिजीत किसी ने ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से लैपटॉप की बैटरी जो है गर्म हुई और ब्लास्ट हो गई सर एक बात है लेकिन ये सिद्धार्थ का मैंने चैनल देखा सर सिद्धार्थ वर्ल्ड ये बहुत एक्टिव पोस्ट करता था सर बहुत सारे पोस्ट डालता था लेकिन पिछले एक महीने से सर उसने कोई भी पोस्ट नहीं डाला था और पहली बार पोस्ट डाला था और ये सिद्धार्थ की मौत से किसी को क्या फायदा हो सकता है इंटरनेट सेलिब्रिटी था काफी पॉपुलर था कामयाब भी था तो उसकी कामयाबी से जलने वाले भी तो लोग होंगे देखते हैं डॉक्टर साहब इन सारे एविडेंसेस को देखने के बाद किस नतीजे पे पहुंचते हैं खाना खा लो नहीं तो न्यूज के चक्कर में खाना ठंडा हो जाएगा चपाती गरम है खाना। सोशल मीडिया के जाने माने हस्ती सिद्धार्थ जो कि नौजवानों के बीच काफी मशहूर थे लाइव वीडियो के दौरान धमाका होने की वजह ऐसी उनकी मौत हो गयी शुरुआती जांच से तो यही लग रहा है कि सिद्धार्थ जब कैमरा के सामने अपने दर्शकों से बात कर रहे थे तभी अचानक से उनका लैपटॉप ब्लास्ट हो गया हाँ बोलो विनोद मैंने अभी न्यूज में देखा 
सिद्धार्थ की मौत के बारे में कहीं ये काम तुम लोगों का तो नहीं दिमाग खराब है क्या तुम्हारा हम क्यों मारेंगे उसे देखो मैं बेवकूफ नहीं हूं मुझे सब समझ में आ रहा है एक बात तुम लोग कान खोल के सुन लो अगर मुझे कुछ हो गया ना तो बचोगे तुम लोग भी नहीं तुम्हारे प्लान के सारे सबूत मैंने एक ऐसे आदमी को भेज दिया जो तुम्हारा कच्चा चिट्ठा खोल के रख देगा इसलिए मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना तुम बेकार में परेशान हो रहे हो विनोद सिद्धार्थ की मौत एक एक्सीडेंट है हमारा उसे कुछ लेना देना नहीं है मत भूलो कि हमारे बीच एक डील हुई है किसी को कोई भी सबूत देने की गलती तुम्हें बहुत भारी पड़ सकती है आया समझ में हेलो तुम खाना छोड़ के यहाँ क्यों आ गए हो तुम्हें यहाँ से जाना होगा तुम सामान पैक करो जल्दी लेकिन लेकिन क्यों सब ठीक है ना कहा जाना है मैंने तुम्हें कहा ना सामान पैक करो जल्दी हमारी कंपनी के बनाए हुए हजारों लैपटॉप्स लोग बरसों से इस्तेमाल कर रहे हैं मगर बैटरी में धमाके का ये पहला केस है दरअसल ये हादसा हुआ है अचानक बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से सर टेम्परेचर अचानक नहीं बढ़ सकता क्योंकि कंप्यूटर घंटों इस्तेमाल करने के बावजूद कभी इतना गर्म नहीं होता है कि वो ब्लास्ट हो जाए धमाके की वजह कुछ और ही है सर मतलब लैपटॉप के अंदर की गर्मी नहीं बल्कि बाहर की गर्मी से ऐसा हुआ ये कैसे हो सकता है सर वो तो समझ में नहीं आ रहा है ये सिद्धार्थ ड्रोन बनाना सिखा रहा था तो हो सकता है इसी के कॉम्पोनेंट में कोई ऐसी चीज हो जिसकी वजह से ब्लास्ट हो गया नहीं दरअसल सिद्धार्थ के घर से हमें जो कुछ भी सामान मिला जो कुछ भी उसमें किसी ने भी किसी किस्म के एक्सप्लोजिव का जरा सा भी ट्रेस नहीं और ब्लास्ट तो हुआ है और कैसे हुआ ये समझ में नहीं आ रहा सॉरी सर माँ की तबीयत खराब है इसलिए जाना पड़ेगा बिल्कुल अकेली है वो गाँव में तीन चार दिन की छुट्टी चाहिए बस जी मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी हाँ सर सुमन 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 बहुत चालाक समझते हो ना अपने आप को हमारे खिलाफ सबूत भेजने वाले थे किसी को समझ गया मैं तुमने मारा है मेरी बीवी को <laughs> छोड़ो मैं नहीं तुम लोग को बर्बाद करके रख दूंगा मैं ये गलती बिल्कुल भी मत करना विनोद वरना बीवी की तरह तुम्हारी बहन और माँ की हालत भी ऐसी ही होगी वीडियो में से चेक करो हेलो मेरी छोटी बहन और मेरी माँ को छोड़ दो अगर तुम चाहते हो कि ये दोनों जिंदा रहें तो बताओ हमारे खिलाफ किसे सबूत भेजने वाले थे तुम बताता हूँ बताता हूँ सीआईडी इंस्पेक्टर अभिजीत मैं उनके पास ही पार्सल भेजने का इंतजाम करने वाला था नहीं करूंगा नहीं करूंगा मैं <laughs> मेरी, मेरी माँ और छोटी बहन को सर दोनों बॉडी बिल्कुल चली हुई है लेकिन गाड़ी की चेजी नंबर से ये पता लगा कि गाड़ी किसी विनोद नाम के बंदे की है विनोद अच्छा आप लोगों में से किसी ने कुछ देखा था जी सर मैंने देखा था मैं वहां खड़ा था इतने में वो गाड़ी तेजी से आई और अचानक से कुछ आवाज आई और वो रुक गई मुझे लगा टायर फटा होगा शायद लेकिन मैं वहाँ पता करने जाऊँ उससे पहले कोई एक धमाका हुआ और गाड़ी ब्लास्ट हो गई किसी को देखा था गाड़ी के आसपास? नहीं बिल्कुल नहीं रोड पूरा खाली था सर अमजीत मैंने गाड़ी अच्छी तरह से चेक की है लोकल फॉरेंसिक एक्सपर्ट का भी यही मानना है 
इस गाड़ी में किसी किस्म का कोई बॉम्ब का या किसी एक्सप्लोसिव का कोई ट्रेसेस नहीं फिर धमाका हुआ कैसे सर ऐसा कुछ भी नहीं यहाँ पे जिससे लैपटॉप की बैटरी इतनी राइज हो जाए कि वो ब्लास्ट हो जाए सर मैंने पूरी अच्छी से चेक किया तो ऐसा हुआ तो है ने किस तरह से हाँ सर मैं बहुत देर से सिद्धार्थ का वो वीडियो देख रही थी जिसके दौरान उसकी मौत हुई सर उसी वीडियो को मैं स्लो मोशन में आपको भेज रही हूँ आप जरा गौर से देखिए ठीक है आ, वो कुछ वीडियो भेज रही है देखो चेक करो सर धमाके से कुछ ही सेकंड्स पहले सिद्धार्थ अपने अपने राइट साइड पे कहीं देखता है वहाँ पॉज कीजिए पॉज करो हाँ ये राइट की तरफ देख तो रहा है हो सकता है उसने राइट साइड में कोई चीज नोटिस की हो कुछ हुआ हो वहाँ पे कोई आया हो वहाँ पे हो सकता है मैं तुम्हें कॉल करता हूँ बाद में सिद्धार्थ यहाँ इस तरफ देख रहा था यहाँ पे कुछ नहीं है सर मैंने चेक किया था पहले हो सकता है सिद्धार्थ ने यहाँ पे कुछ देख लिया हो जो हमारी नजर से छूट रहा हो पंकज ये देखो ये इस पर्दे में छेद है जला हुआ है तो ये छेद के ठीक सामने तो सिद्धार्थ बैठा है तो पर्दा भी ठीक इसी जगह पे जला हुआ है लेकिन इस पर्दे में ये सुराग हुआ कैसे ये पर्दा जला कैसे इस विंडो के सामने इतने सारे बिल्डिंग्स हैं और वे काफी दूर है कोई वहां से निशाना लगाकर गोली चला तो सकता है और गोली चलाने से यहाँ इस पर्दे में होल भी हो सकता है पर बात यह है कि हमें यहाँ पर कोई गोली मिली तो नहीं है और सिद्धार्थ के वीडियो में हमने देखा कहीं बार उसमें भी कहीं गोली चलने का कुछ दिख तो नहीं रहा है तो फिर ये छेद कैसे हो गया पर्दे में आपकी तबीयत कैसी है ठीक हो थैंक यू दो लोगों की ज्ञान चली गई है कहां तक पहुंचे आपकी इन्वेस्टिगेशन सर विनोद की कार के फ्यूल टैंक में भी बाहर से विस्फोट किया गया ठीक वैसे ही जैसे सिद्धार्थ के लैपटॉप में किया गया वैसे कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है सिद्धार्थ और विनोद के बीच में ये दोनों अपने अपने काम से एक महीने की छुट्टी पे थे लास्ट मंथ किसी को ये नहीं पता है कहाँ गए थे किस लिए गए थे लेकिन हमें ऐसा लगता है कि पिछले तीस दिनों में कुछ हुआ इनके साथ जो इनकी मौत का कारण बना है सिद्धार्थ के ऑफिस में हम उसके दोस्तों से रहे मगर विनोद के बारे में किसी को कुछ नहीं माना विनोद और सिद्धार्थ के कॉल रिकॉर्ड में एक इंटरेस्टिंग सुराग हाथ लगा इन दोनों को पिछले महीने कई बार वॉइस ओवर इंटरनेट कॉल्स किए गए थे ये हर बार अलग अलग नंबर से किए गए हैं और प्रॉब्लम ये है कि इस तरह के कॉल्स को ट्रेस करना जरा मुश्किल है लेकिन छुट्टी के दौरान इन दोनों के मोमेंट्स का कुछ तो पता चला होगा अगर ड्यूटी पे नहीं थे तो कहीं तो गए होंगे सर आप रेडी उन दोनों के जीपीएस रिकॉर्ड मिल गए जहां पे विनोद भी गया था और सिद्धार्थ अलग अलग दिन अलग अलग टाइम पे और जगह एक ही ऐसी क्या बात है इस जगह में है क्या इस जगह में जाके देखना पड़ेगा ये तो बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है सौ से ज्यादा ऑफिस होंगे वो कौन सा ऑफिस होगा जिसमें विनोद और सिद्धार्थ जाया करते थे सर सब लोगों से सारे ऑफिस में जाके पूछते नहीं ऐसा करने से सब अलर्ट हो जाएंगे सारे सबूत मिटा के वो यहाँ से भाग जाएगा मुश्किल से कई एक सुराग हमारे हाथ लगाए 
इतना तो तय है कि जिसकी हमें तलाश है वो गुनेगार इसी बिल्डिंग में है कुछ ऐसा करते हैं जिससे उसे पता भी ना चले और हमारा काम हो जाए सर अब सिद्धार्थ के आखिरी वीडियो को हमने एनालिसिस के लिए एक्सपर्ट के पास भेजा था फिर तो ओरिजिनल वीडियो के साथ उन्होंने एक और वीडियो भेजा चल देखते हैं। सर इसकी ब्राइटनेस काफी कम है इसलिए किसी सिटी स्कैन की तरह लग रहा है फिर भी जरा रिवाइंड करना ये रेड लाइट किसी लेजर वाले हथियार की है माय गॉड, ये तो बहुत ही खतरनाक हथियार है हाईटेक लेजर का हथियार है इसके इसे सिद्धार्थ के लैपटॉप के बैटरी में और विनोद की फ्यूल टैंक में गाड़ी के तो ब्लास्ट किया गया इसी हथियार से सर ये सिद्धार्थ ब्रिलियंट रिसर्चर था कई इंटरेस्टिंग छोटी छोटी चीजों का आविष्कार किया है इसने और ये विनोद भी बड़ा बिजनेस था जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और कंपनीज को हाईटेक डिवाइसेस सप्लाई किया करता था हाँ मगर अभी जी सवाल ये उठता है कि ये डिवाइस ये हाईटेक लेजर डिवाइस ये बनाया है किसने कैसे बनाया और फिर किसके लिए बनाया और फिर जिसने भी ये बनाया उसका संबंध क्या है क्या कनेक्शन है विनोद और सिद्धार्थ के साथ इस सवाल का जवाब तो हमें जे ऑफिस कॉम्प्लेक्स से मिल सकता है उसका कोई रास्ता है नहीं सर जो कोई भी है वहीं से ये वॉइस ओवर इंटरनेट फोन से कॉल करता है बिल्कुल जेडी कॉम्प्लेक्स में जितने भी लोग हैं उन सबके कॉन्वर्सेशन सबके फोन कॉल टैप करने पड़ेंगे हमें परमिशन लगेगी शेड्यूल मैम सबके फोन कॉल टैप करेंगे आप जी हाँ क्या मतलब है इस साहब वहाँ पर अगर हजार लोग काम कर रहे हैं आप उन सबके प्राइवेट बातें सुनेंगे जी नो आई एम सॉरी किसी के प्राइवेट जिंदगी में दखल देना ये हा किसी को नहीं ये बात ठीक नहीं है ये हम भी जानते हैं मैम लेकिन उन लोगों में कुछ शातिर अपराधी छुपे हुए हैं जिनकी वजह से बाकी के लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है तो फिर सबसे पहले अपराधी को ढूंढिए अपनी जिम्मेदारी संभाली नहीं जाती और कोई रास्ता सूझता नहीं इसका मतलब ये नहीं है कि बेगुनाहों की प्राइवेट बातें सुनेंगे आप सॉरी नो आई विल नॉट अलाउ दिस और अब वैसे भी इस केस को लेकर अपना टाइम और किसी और का टाइम पर बात करने की आपको कोई जरूरत नहीं है क्या मतलब है आपका ये केस अब आईबी के हवाले व्हाट यस yes, उनकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये केस अब कोई मामूली केस नहीं है इसमें बहुत सारे बड़े बड़े लोग शामिल हैं देश की सुरक्षा का सवाल है इसलिए अब आईबी की टीम टेक ओवर करने वाली है ना तो कोई सर्वेंस की जरूरत है और ना ही कोई कॉल्स मॉनिटर करने की देखिए मैम ये केस हमारा है हमारे सीआईडी वालों का हम सब ने मिलकर इतनी मेहनत की है इन्वेस्टिगेशन को यहां तक लाया कि बस अब खुनी को ही पकड़ना है और आप ये केस आई भी को दे रहे बहुत गलत है ऑडियंस और प्रोटोकॉल ये शब्द आप लोगों ने सुना है कान दिमाग से सोचिए कि आप लोगों से कहां कहां गलती हुई है कोई तो वजह होगी इसी के साथ मुझे यहां पर अपॉइंट किया गया है बेहतर यही होगा कि अब आप सब वही करेंगे जो आपसे कहा गया है प्लीज ट्राइन फॉलो सम ऑर्डर्स दादू 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 क्या हुआ दादू कुछ प्रॉब्लम है क्या नहीं तो कुछ भी तो नहीं तो आप फिर इतनी टेंशन में क्यों हो कोई टेंशन नहीं वो क्या है ना बेटा ऑफिस में इतना काम था ना तो थक गया हूँ एक मिनट हूँ बेटा हेलो आ दे भैया हाय अर्जुन कैसे हो मस्त अर्जुन बस दो मिनट रुको दो मिनट में ओके हाँ 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 मुझे पता है दया नहीं सर वो सर वो मर्डर वाले केस के बारे में सर बात करनी थी जी भाई अब मेरे पास वक्त नहीं है मैं थोड़ा बिजी हूँ चलो बाद में बात करते हैं ठीक है हाँ जी सर हाँ दया देखो जो कुछ भी हो हमें ये काम करना है मतलब करना ही है उस जे ऑफिस कॉम्प्लेक्स में जितने भी लोग काम करते हैं उनके बारे में सारी डिटेल चाहिए मुझे हाँ 
और तो और वो लोग क्या क्या करते हैं किस किस से बातें करते हैं वो भी चाहिए मुझे हाँ हाँ मुझे पता है दया ऑफिशियल परमिशन के बगैर हम किसी का फोन टैप नहीं कर सकते लेकिन कोई और रास्ता ढूंढो बस जेमी भैया चलो ना खेलते हैं उस सिद्धार्थ और विनोद का खूनी उस चेड़ी ऑफिस कॉम्प्लेक्स में ही है हाँ शायद नेट पे कोई तरीका मिल जाए फोन पे लोगों की बात सुनने का ये आई एम एस आई डिवाइस का एक पार्ट है ये एक सेल फोन टावर की तरह काम करता है जिससे कि एक सीमित दायरे में होने वाले फोन कॉल्स को हम सुन सकते हैं लेकिन मैं आपको एक बात बता दू ये वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है इसके इस्तेमाल पर कई देशों में पाबंदी लगाई गई है क्योंकि किसी की पर्सनल लाइफ में दखल देना इलीगल है गलत है पुलिस और जांच एजेंसियों को भी फोन टैप करने के लिए परमिशन की जरूरत होती है पुलिस बिना ऑफिशियल परमिशन के इसको यूज नहीं कर सकती लेकिन मैं तो कर सकता हूँ ना इसी फिर से कानून के खिलाफ नहीं जा सकते क्योंकि वो मजबूर है मैं मजबूर नहीं हूँ मैं उनकी मदद करूंगा से मुझे वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जिससे सिद्धार्थ और विनोद के कातिल को पकड़ने में इसी विसर की मदद होगी आज मुझे लग रहा है कि मैं भी सीआईडी टीम का एक मेंबर हूं ये मिशन मेरे लिए बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट है मुझे इसी भी सर की हेल्प करनी है हाँ तो मैं हूं सीआईडी ऑफिसर जिमी प्लीज रिया मैंने कहा ना बहुत जल्दी मेरा प्रमोशन होने वाला है प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ हम जल्दी शादी कर लेंगे पक्का प्रॉमिस ये तो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है लेकिन साफ साफ सुनाई नहीं दे रही देखो हमें हमारे प्लान के हिसाब से ही काम करना है अगले हफ्ते अगर हम ये किस्सा खत्म नहीं करेंगे तो बॉस किसी को माफ नहीं करने वाले डोंट वरी उन दो लोगों का काम तमाम हो गया ना उसी तरह इस टारगेट को भी बचने का चांस नहीं मिलेगा तो आय का कोई भी प्लान फेल नहीं होगा सारे इंतजाम हो गए हैं बस अगले हफ्ते का इंतजार है जो भी द आई के खिलाफ जाने की कोशिश करेगा वो बचेगा नहीं द आई मतलब तो ये लोग ये लोग द आई के लिए काम कर रहे हैं सिद्धार्थ और विनोद को इन लोग नहीं मारा था मुझे इसी भी सर को ये बात बतानी होगी बता फोन क्यों किया सर मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है सर 
आपको जेडी कॉम्प्लेक्स में फोन टैप कर देते हैं सर सर आपने जो मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया था उससे मैंने एक डिवाइस बनाया इससे मैं फोन की बातें सुन सकता हूँ सर मैंने यहाँ पे सुना है सर किसी की बात जिमी तुम इस वक्त कहाँ हो सर मैं वही जेडी कॉम्प्लेक्स में हूँ देखो तुम्हारा वहाँ रहना ठीक नहीं है खतरा हो सकता है तुम्हें समझे ऐसी भी सर मेरी बात तो सुनो सर नहीं सर बहुत इम्पोर्टेंट है कौन हो तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर जिमी जिमी ए रुक 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 ए ए सुन हेलो हाँ कहाँ पर हो तुम लोग फोन भी बंद आ रहा है पता नहीं किस साल में होगा बेचारा कुछ भी होगा तो तुम्हें होगा हम लोग तो वेट कर रहे हैं कब ये बड़ा होगा और कब सीआईडी टीम को ज्वाइन करेगी लेकिन क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए भाग दौड़ करना ही जरूरी है ना सर और सर मैंने डिसाइड कर लिया कि सर मैं ट्रेनिंग तो आप ही से लूंगा सर <laughs> जी मैं उठ ना बेटा देख मान उठ ना अरे कुछ बोल दे क्यों उठ जो मैम के कारण बना मेरा बेटा के कारण अरे आपको अपना आदर्श मानता था कहता था कि आप जैसा बनूंगा और देखो क्या से क्या हो गया आपने मारा है मेरे बेटे को आपकी मदद करने के लिए तो वो बिल्डिंग में गया था और आपके ही सामने मेरे बेटे को गोली मार दी गई आप कुछ नहीं कर पाए देखते रहे 
अरे एक बच्चे को तो आप बचा नहीं पाए तो दरिज को क्या बचाएंगे वैसे भी आपके लिए तो इंसान की जिंदगी का कोई मोल ही नहीं है आपने तो अपने बेटे तक को मार डाला फिर तो ये तो पराया बच्चा था ना आपके लिए इसको क्यों बचाते आप आपसे मिलता ना आप जैसे बनने की जिद करता मेरा बेटा मेरे पास होता आपने मारा है इसे आपने और किसी ने नहीं आप खोली है समझे आप <laughs> बहुत बुरा हुआ उस बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए था और होता भी नहीं अगर आप लोगों ने उसे इस केस में इन्वॉल्व नहीं किया होता हमने कुछ नहीं किया है हम तो यही चाहते थे कि जिमी इस केस से दूर रहे अगर आप लोगों ने जिमी को कन्विंस नहीं किया होता तो फिर ये काम करता ही नहीं हमारी बात सुन लीजिए जिमी की मौत की जिम्मेदार आप है आप अगर आप हमारे हाथ ना बांधे ये केस आई बी को ना देती हमारे पास ही होती तो शायद जिमी अब जिंदा होता बीस साल से यही काम करते आए मैम यही काम करते आए आज तक कभी ऐसे नहीं हुआ आपने हमारे हाथ बांध दिए पर हम कुछ नहीं कर पाए आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की भूलेगा नहीं कि मैं आपकी सीनियर अरे सीनियर होगी आप अपने घर में समझे बहुत सीनियर देख लिया इसी भी प्रद्युमन ने सीनियर <laughs> मैं बार बार यही कहूंगा कि जिमे की मौत की जिम्मेदार आप है आप वो बच्चा हमारे सामने था हमारे सामने था लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए उसके लिए केवल आप की वजह से मैं आपकी बात का बुरा नहीं मानूंगी क्योंकि मैं जानती हूं जिमी की मौत से आप सब लोग हिल गए कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं है आप आपकी हमदर्दी हमें नहीं चाहिए मैम अपने पास ही रखिए आप अपनी हद पार करें एसीपी प्रत्युमन अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं सकते इसका मतलब ये नहीं कि उसका गुस्सा मुझ पर निकाले बहुत कर ली आपने अपनी मनमानी बस इन्ना इज इन्ना आज के बाद हर एक हरकत हर एक एक्शन का हिसाब आप मुझे देंगे मेरी इजाजत के बिना आप अब कुछ नहीं कर सकते समझ लीजिए आप अब मेरी बात सुन लीजिए मुझे ऐसी नौकरी नहीं करनी जहां पर आप जैसे भी गुलामी मुझे करनी पड़े ऐसी नौकरी मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए मैं सीआईडी छोड़ रहा हूं
अरे तुम तुम यहां क्या कर रहे हो बेटा दादू कहा तुम्हारे दादू चले गए चले गए मतलब पता नहीं उन्होंने कहा कि थोड़े दिन तो मैं सालूम के दादू के पास रहना है और वो मुझे यहाँ छोड़ के चले गए और ये दादू ने आपके लिए बैठ दिया अच्छा अच्छा तुम अंदर आओ आओ आ जाओ आओ ये तो ये तो प्रतिमन की कन है उसका बैच भी प्रतिमन की गन उसका बैच मेरे पास क्यों लेटर भी है सालों के मैं हार गया अपने अर्जुन की जिम्मेदारी मैं तुझे सौंप कर जा रहा हूं प्लीज इसका ख्याल रखना और और मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना गुड बाय सब मेरी गलती थी ये सब कुछ मेरी वजह से हो गया For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos